హైడ్రాలిక్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ పవర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఇది ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మెకానికల్ వర్క్ రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఎం ఫోర్ నట్ దీంట్లో వచ్చి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అనేది చూద్దాం ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం ఇది దీంట్లోంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఎస్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే డె మాస్ డెన్సిటీ కానీ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అలా ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఒక టూ అడుగుతాడు అంటే అని లేదంటే డిఫైన్ విస్కాసిటీ రైట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డైనమిక్ అండ్ కెనమెటిక్ విస్కాసిటీ దీని యొక్క రిలేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది డిఫైన్ చేసే విస్కాసిటీని స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంప్రెసిబుల్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ కంప్రెసిబుల్కి ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏమైనా అడిగితే మళ్ళీ తప్పితే సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అనమాట ఈ ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఉన్న సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూసరికి మ్యాక్సిమం మానోమీటర్స్ మీద ప్రాబ్లం అడుగుతున్నాడు యూట్యూబ్ కానీ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ కానీ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ కానీ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు లేదంటే షీర్ స్టెస్ సంబంధించినవి ఉంటాయి కదా షీర్ స్టెస్ విస్కాసిటీకి ఆ టూ ప్లేయర్స్ ఇస్తాడు మిజ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చేస్తాడు రేట్ ఆఫ్ షీర్ స్టెన్ కానీ లేకపోతే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ కానీ ఇక్కడ కట్టమంటాడు అనమాట లేదంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెర ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డెర చేయమంటాడు యూట్యూబ్ మానోమీటర్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది లిస్ట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి అలాగే స్టేట్ బెర్నలోస్ తీరం అండ్ రైట్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్ బెర్నలోస్ తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ అలాగే దాని ఈక్వేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ఈక్వేషన్ రాసి ఈచ్ టర్మ్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందో రాయాలి అంటే పీ బై రోజీ అది ప్రెజర్ హెడ్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ క్యాంటిక్ హెడ్ అలా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్టేట్ ఎనీ త్రీ ఎజెప్షన్స్ మేడ్ బెర్నలోస్ ఈక్వేషన్ బెర్నలోస్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసే ముందు కొన్ని ఎజెప్షన్స్ అనుకుంటాం కదా ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇర్రొటేషనల్ అని ఇలా రకరకాల ఎజెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎనీ త్రీ పాయింట్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ల్యామ్నర్ అండ్ టర్బ్లెంట్ ఫ్లో ల్యామ్నర్కి టర్బ్లెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎనీ త్రీ పాయింట్స్ రాయాలి డిఫైన్ ద రెనల్స్ నెంబర్ మెన్షన్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ రెనల్స్ నెంబర్ డిఫైన్ చేసి దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ టూ థౌసండ్ అనుకోండి అది ల్యామ్నర్ అండి గ్రేటర్ దాన్ టూ థౌసండ్ అదే ఫోర్ థౌసండ్ అనుకోండి అదే టర్బ్లెంట్ రెండు వేలకి నాలుగు వేలకి అంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అని అలా సిగ్నిఫికెన్స్ రాస్తాం అన్నమాట ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూసరికి బెర్నల్స్ తీరం మీద లేదంటే వెంచరీ మీటర్ మీద కానీ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ మీద కానీ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు కంపల్సరీగా ప్రాబ్లం ఎక్కువగా దీంట్లో నుంచి రావడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్స్ త్రూ పైప్స్ థర్డ్ లెసన్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెఫాన్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ సెఫాన్ కోసం రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ వీటి కోసం డిఫరెంట్ ద టర్మ్స్ వేసి రాయాలి ఉంటుంది ఒక పైప్ లైన్ గీసి అందులో హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ అంటే ఏంటి అలాగే టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ అంటే ఏంటి సెన్సన్ డెఫినేషన్ రాస్తాం నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ద వేరియస్ లాసెస్ ఇన్ పైప్ లైన్ పైప్ లో ఒక పైప్ లోలో ఏమేమి లాసెస్ ఉంటాయి అనేది ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్కెచ్ ద హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ ఇన్ హార్జెంటల్ పైప్ ఒక పైప్ లైన్లో హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ డ్రా చేయమంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూసరికి మ్యాక్సిమం దీంట్లో నుంచి ప్రాబ్లం ఇస్తాడు అది డార్సిస్ విజ్ బ్యాక్ ఈక్వేషన్ నుంచి కానీ లేదంటే చెజెస్ ఈక్వేషన్ కానీ లేదంటే ఈ రెండు ఇవ్వకపోతే కనుక పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ పైప్స్ ఈ థర్డ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మొత్తం ఈ మూడు కాదంటే సింపుల్ లెసన్ థర్డ్ లెసన్ అనేది తక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఫార్ములాస్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉండవు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతుంది దీంట్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ అనేది దీంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం ప్రా ప్రాబ్లమే రావచ్చు తీరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంటే మ్యాక్సిమం థర్డ్ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెరైవ్ చేయమంటాడు ఆ డెరైవ్ చేసి ఒక ఫార్ములా రాస్తే త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది అంటే డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ నార్మల్ 
ఇందులో నుంచి ఇంపల్స్ టర్బిన్కి రియాక్షన్ టర్బిన్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ రాయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రాన్సెస్కి కెప్లాన్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఒక త్రీ త్రీ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోద్ది డ్రా ద నీడ్స్ కచ్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అండ్ ఇండికేట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ జస్ట్ త్రీ మార్క్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం దాంట్లో డ్యామ్ ఇండికేట్ చేస్తూ పెన్ స్టాక్ని సర్జ్ ట్యాంక్ని పెల్టన్ వీల్ని లేకపోతే టర్బైన్ పెట్టి డ్రాప్ ట్యూబ్ని పెట్టి టైలరేషన్ పెట్టి ఇలా ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్ నేను స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది లైసెన్లో చూసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ వాటర్ టర్బైన్స్ వాటర్ టర్బైన్స్లో గవర్నింగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అలాగే వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ ట్యూబ్ వై ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ రియాక్షన్ టర్బైన్ లిస్ట్ అవుట్ ద డ్రాప్ ట్యూబ్ డ్రాప్ ట్యూబ్లో టైప్స్ రాయాలి అలాగే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇది రియాక్షన్ టర్బైన్ అనేది ఫంక్షన్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పెల్టన్ వీల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ దాని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రాన్సిస్ టర్బిన్ కూడా నేర్చుకోండి ఈ రెండింటిలో ఎక్కువ పడుతున్నాడు లేదంటే ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే కనుక పెల్టన్ వీల్ నుంచి ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు మెజారిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పెల్టన్ వీలే ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక కెప్లాన్ టర్బిన్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బిన్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు హైడ్రాలిక్ పంప్స్ ఇందులో నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక త్రీ టెన్ మార్క్స్ థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్స్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సెంట్రిఫికల్కి రెస్పిరేటింగ్కి డిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ ప్రైమింగ్ అనేది సెంట్రిఫికల్ పంప్లో చేస్తాం కదా ఎందుకు చేస్తాం అని అడుగుతున్నాడు సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ విజల్స్ ఇన్ రెస్పిరేటింగ్ పంప్ ఎయిర్ విజల్స్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ రెస్పిరేటింగ్ పంప్లో యూజ్ చేస్తాం కదా దీనికి యూజ్ చేస్తాం అంటున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయింట్ ఆఫ్ క్యావిటేషన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ క్యావిటేషన్ ఇన్ పంప్స్ క్యావిటేషన్ మీనింగ్ ఏంటి ఈ క్యావిటేషన్ పంప్స్లో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుందండి రీజన్స్ రాయాలి హౌ డూ యూ క్లాసిఫై ద పంప్స్ ఇవి ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మెయిన్గా సింగిల్ యాక్టింగ్ రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్నే ఎక్కువ పడుతున్నాడు ఒకవేళ ఇది మిస్ అవుతే కనుక థీరీలో నుంచి సెంట్రిఫికల్ పంప్ వర్కింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ దాని డయాగ్రాము అడుగుతాడు ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ థీరీ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ థీరీ ఇవ్వకపోతే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ నుంచి ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు నైంటీ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఈ మూడు క్వశ్చన్లో తగులుతాయి ఏది రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ థీరీ అని తగులుతుంది సెంట్రిఫికల్ పంప్ అన్న థీరీ అని తగులుతుంది ఒకవేళ ఈ రెండు మిస్ అవుతే ప్రాబ్లం రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఇస్తాడు చాలా రేర్ కేసులో మాత్రమే సెంట్రిఫికల్ పంప్ నుంచి ఇస్తున్నాడు ఎక్కువగా రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ అవ్వచ్చు అవి ఈజీగా చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఆయిల్ పవర్ హైడ్రాలిక్స్ దీంట్లోంచి మొత్తం ఇది ప్యూర్ థీరీ ఇందులో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అలాగే ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ టోటల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది లిస్ట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ పవర్ ఇన్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్లూయిడ్ పవర్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని అడుగుతుంది డ్రా ద హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ ఇండికేటింగ్ ద బేసిక్ కాంపనెంట్స్ ఒక హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేసి దానికి కాంపనెంట్స్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేయాలన్నమాట ఇదే ఒకసారి టెన్ మార్క్స్లో అడుగుతున్నాడు అప్పుడు డ్రా చేసిన తర్వాత దాని యొక్క కాంపనెంట్ ఈచ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో కంట్రోల్ వాల్ గివ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ యాక్యుయేటర్స్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నాన్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ రైట్ ద త్రీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇవి డిఫరెన్స్ అనేది రాయాల్సి అడ్వాంటేజెస్ కూడా పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాస్తాం అంట మొత్తం సిక్స్ క్వశ్చన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులో నుంచి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ అండ్ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాల్వ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీడ్స్ కచ్ ప్రెజర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాల్వ్ దాని డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసే ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం విత్ ద నీడ్స్ కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ గేర్ పంప్ ఇంటర్నల్ గేర్ పంప్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అలాగే స్కెచ్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ విత్ నీడ్స్ కెచ్ ఇవే ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అంటే నెక్స్ట్ న్యూమాటిక్స్ లాస్ట్ లెసన్ ఇది ఎయిత్ లెసన్ దీంట్లో నుంచి రెండు షార్ట్లు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది లిస్ట్ ఎనీ బేసిక్ సిక్స్ బేసిక్ కాంపొనెంట్స్ న
నెక్స్ట్ విత్ ద నీట్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూమాటిక్ సర్క్యూట్ ద కంట్రోల్ సింగిల్ యాక్టింగ్ సిలిండర్ అంటే న్యూమాటిక్ సర్క్యూట్లో ఫర్ ద కంట్రోల్ సింగిల్ యాక్టింగ్ సిలిండర్ కోసం చదవాలి అలాగే డబుల్ యాక్టింగ్ సిలిండర్ కోసం సీరీ ఇంజిన్ సేమ్ ఒకలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఏదో ఒకటి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అలాగే న్యూ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో ఉన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇవి చదవడం లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు స్క్రీన్ షాట్స్ అనేది తీసుకోండి లేదంటే మీరు కింద మీ మొబైల్ నెంబర్ పోస్ట్ చేసిన కామెంట్లో మీకు పీడిఎఫ్లో దీని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అలాగే ఈ ఫైల్ని పంపడానికి ట్రై చేస్తాను ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫస్ట్ క్లాస్ అనమాట ఇది ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇది మానోమీటర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి ఇది మానోమీటర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఇది డిఫరెన్షియల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్స్ దీంట్లో నుంచి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్సే ఇచ్చాము ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతే మీకు దీంట్లో నుంచి న్యూమరికల్స్ మార్చవచ్చు కానీ చాలా వరకు కోయిన్ సైడెన్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు మ్యాచ్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు చాలా వరకు దీనికి దగ్గర డేటాను ఉంటుంది జస్ట్ మీకు న్యూమరికల్స్ నెంబర్స్ ఒకటి మారవచ్చు కానీ ప్రొసీజర్ మాత్రం సేమ్ ఒకలా ఉంటుంది బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండివి మంచి స్కోర్ అయితే మీరు చేయగలుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ అని తీసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ పోస్ట్ చేసిన నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను ఇవి ఇది ఇంపాక్ట్ అబ్జెక్ట్స్ ఇందులో నుంచి కూడా మనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తీరి రావడానికి అసలు స్కోప్ ఉండదు దీంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ ఎక్కువ సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ మూవింగ్ బ్లేడ్స్ మీద ఎక్కువ పడుతున్నాడు టెన్ మంత్స్ ఫిక్స్డ్ మీద చాలా తక్కువ పడతాడు ఎక్కువ ఇంక్లైన్ మూవింగ్ ప్లేటు అలాగే ఇంక్లైన్ మూవింగ్ కరడు ప్లేటు లేదా సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా అవి చూసుకోవాలి ఇవి టర్బైన్స్ నుంచి టర్బైన్స్ నుంచి ఎక్కువగా పెల్టన్ వీల్ ఎక్కువ పడుతున్నాడు ఆ పెల్టన్ వీల్ మీద బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఇవి పెల్టన్ వీల్ ఇది క్లాస్టిక్ కెప్లన్ టర్బైన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే హైడ్రాలిక్ పంప్స్ నుంచి అయితే ఎక్కువగా మీకు రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ మీద ఎక్కువ పడుతున్నాడు తక్కువ కేసులో మాత్రమే జస్ట్ ఇందులో డబుల్ యాక్టింగ్ సింగిల్ యాక్టింగ్ ఉంటాయి రెండు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అలాగే సెంట్రిఫికల్ నుంచి ఒక ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను ఎప్పుడో రేర్గా కలుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా రెసిప్రొకేటింగ్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ